हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में एकदम खैरियत से होंगे एकदम सेफ होंगे दोस्तों आप और मैं हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए हमारी स्किन बेताब होनी चाहिए और हमारी स्किन पर एजिंग के साइंस नजर नहीं आने चाहिए और ऐसी खूबसूरत स्किन पाने के लिए मैं अपने इस चैनल पर आपको बहुत सारे डी बताता हूँ बहुत सारी होम रेमेडीज बताता हूँ और हर एक डी के साथ या हर एक रेमेडी के साथ मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर आपको खूबसूरत स्किन चाहिए और वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रखनी है मतलब कि लंबे समय तक उसे मेंटेन करके रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है अपने शरीर के अंदर से उस स्किन को तैयार करना क्योंकि तो अगर आप सिर्फ बाहर से प्रयास करते रहोगे तो रिजल्ट्स तो मिलेंगे लेकिन वो रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे सो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए सो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए हमारे शरीर के अंदर वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा पाचन तंत्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होंगे और जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होंगे तो हमारी स्किन को उन न्यूट्रिशन की सप्लाई होगी जिसकी वजह से हमारी स्किन अंदर से ग्लो करना शुरू कर देगी सो so, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसी चीजों के बारे में जिन चीजों को हमें अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके हेल्दी हो सके और दो ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनी डाइट में से कम करना है या पूरी तरह से खत्म कर देना है तो अगर आपको भी लगता है कि आप आपकी स्किन को अंदर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं अंदर से ग्लोइंग हेल्दी और एजलेस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं डॉक्टर मनोज एक अरोमा थेरेपिस्ट एक नेचुरो थेरेपिस्ट दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर हेयर केयर हेल्थ केयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जब भी हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए डाइजेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से जो भी खाना हम खाएं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रीशन है वो हमारी बॉडी की हर एक कोशिका तक हर एक सेल तक अच्छे से सप्लाई हो सके तो सबसे पहली जो चीज दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है एप्पल सिडर विनेगर जी हाँ दोस्तों एसीबी जैसे आजकल कहा जाता है तो एप्पल सिडर विनेगर एक सेब से बनाया गया विशेष प्रकार का सिरका होता है विनेगर होता है जो कि एक अच्छा सिस्टम बनाता है एक अच्छा माहौल बनाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से उन चीजों को एब्जॉर्ब कर पाता है जो कि हम अपने खाने में शामिल करते हैं ज्यादातर आजकल हमारी जो डाइट है वो एसिडिक हो गई है जिसकी वजह से बहुत बार हमें ब्लोटिंग की कंप्लेंट होती है एसिडिटी की कंप्लेंट होती है बर्ब्स की कंप्लेंट आती है कॉन्स्टिपेशन होता है पाइल्स होता है और इसी तरह के बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं लेकिन अगर हम रोजाना सुबह उठते ही एक ग्लास पानी के साथ में दो टेबल स्पून अगर एप्पल सिडर विनेगर डाल करके लेते हैं तो इससे दिन भर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बेहतर तरीके से चीजों को एब्सॉर्ब कर पाता है अब जब भी एप्पल सिडर विनेगर की बात आती है तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको न्यू हर्ब्स का एप्पल सिडर विनेगर जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है उसे ही अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा एप्पल सिडर विनेगर है जो कि बहुत सारे सर्टिफाइड चीजों से अप्रूव्ड है सर्टिफिकेशन जिसको मिले हैं और साथ के साथ ये हमें मिलता है मदर के साथ में मदर का मतलब है कि फाइबर जो कि सिरका बनाते समय जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके फाइबर्स को भी इसके साथ डाल करके हमें दिया जाता है ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और भी ज्यादा बेहतरीन ढंग से हमारे लिए काम कर सके सो so, आज से ही अपने रूटीन में आपको एप्पल सिडर विनेगर को जरूर ऐड करना है न्यू हब्स का एप्पल सिडर विनेगर खरीदने का परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दूसरी जो चीज दोस्तों हमें चाहिए अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए जो हमें एड करनी है वो है पंपकिन सीड्स पंपकिन सीड्स कहें या कद्दू के बीज कहें इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कैरेटिन प्रोटीन होता है 
और ये वही कैरेटिन प्रोटीन है जिससे कि हमारी स्किन बनी हुई होती है तो अगर दोस्तों हमें अपनी स्किन को बेहतर बनाना है तो डेफिनेटली हमारी स्किन के अंदर जो कैरेटिन प्रोटीन है एक्चुअली जिससे स्किन बनी है वही अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने रूटीन के अंदर पंपकिन सीड्स को जरूर शामिल करें तो कम से कम दो टेबल स्पून पंपकिन सीड्स को आपको रात को पानी के साथ भिगो करके रख देना है और सुबह एप्पल सीडर विनेगर लेने के 15 से 20 मिनट बाद या अपने नाश्ते से पहले आपको इन भिगे हुए पंपकिन सीड्स को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना है जब आप इन पंपकिन सीड्स को रोजाना लेना शुरू करते हैं तो कैरेटिन प्रोटीन के साथ साथ हमारी स्किन को जो जरूरी मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम मैगनीज सेलिनियम सल्फर इनकी सप्लाई होती है और अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए बी डी और ई e, ये चारों विटामिन भी हमें पंपकिन सीड से मिलते हैं जो कि हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं अब बात करते हैं उन दो चीजों की जिन दो चीजों को हमें छोड़ना है या फिर कम करना है तो so, ये दो चीजें जो है ये सफेद जहर कहलाती हैं नेचुरोपैथी के अंदर वैसे नेचुरोपैथी के अंदर चार जहर माने गए हैं एक मैदा वनस्पति घी नमक और चीनी लेकिन अगर इन चारों के अंदर की अगर तुलना करें तो नमक और चीनी ये दो ऐसे सफेद जहर हैं जो कि हमारे रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा शामिल हो चुके हैं सुबह से जब हम अपना प्रोटीन खाने का स्टार्ट करते हैं और शाम तक जब तक खत्म नहीं होता है तब तक चीनी और नमक ये दोनों बहुत ज्यादा एड हो चुके हैं क्योंकि तो चीनी जो है वो एक फुल ऑफ काब्स है जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चीनी को बहुत ज्यादा अवॉइड करें अगर आप चीनी को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको सब रिप्लेस कर दें उसको रिप्लेस कर दो आप रिप्लेसमेंट की जगह पर आप गुड़ ले सकते हो आप उसकी जगह पर स्टीव या लीव्स ले सकते हो या आप उसकी जगह पर जो गुड़िया चीनी आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं सो so, ये एक बेहतरीन विकल्प होगा अगर हम प्रोसेस्ड चीनी की बात करें उसके कंपैरिजन में जिसकी वजह से आपको मिठास भी मिलेगी लेकिन आपके शरीर के अंदर जो एजिंग प्रोसेस बूस्ट हो रहा था प्रोसेस चीनी की वजह से वो नहीं होगा नंबर दो जो चीज हमें दोस्तों छोड़नी है वो है नमक और नमक इसलिए क्योंकि इसके अंदर सोडियम बहुत होता है और सोडियम होने की वजह से हमारी बीपी जो है वो शूट करती है डायबिटीज शूट करती है जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफें आती है सो मेक श्योर की आप बहुत कम नमक के साथ खाना खाए शुरुआत दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब हमें आदत पड़ जाएगी तो डेफिनेटली हमारा बॉडी भी हेबिचुअल हो जाएगा और हमारा शरीर भी हमें हेल्दी और खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएगा बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वो खाना बनने के बाद ऊपर से भी नमक को स्प्रिंकल करके खाते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी हैबिट है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सो so, नमक से बनी हुई चीजें और चीनी जिन चीजों के अंदर होता है इनको आपको ज्यादा ज्यादा अवॉइड करना है और साथ के साथ में अपने रूटीन के अंदर आपको एप्पल सीडर विनेगर और साथ के साथ में पंपकिन सीड्स को मैक्सिमम रूप में शामिल करना है ताकि आप आपकी स्किन को एज फ्री बना सकें अपनी स्किन को हमेशा यंग रख सकें और फॉर एवर आप ग्लो कर सकें दोस्तों में उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स की वजह से जो एनर्जी मिलती है हम उसी का इस्तेमाल करके आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं आपका प्यार आप अपने इसी तरह से देते रहेंगे इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज थैंक यू सो मच बाय लव यू ऑल